good morning my dear students uh, today we have to discuss about a behavioral finance behavioral finance endina nammal behavioral finance investment finance le padikkunnathu behavioral finance nu parayunnal oru pudhiya term aanu recently developed term aanu behavioral finance behavioral finance le endha oru behavior and finance endakke varuna ivide ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടൈമാണ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി ഇസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൈം ഫിനാൻസ് ഈസ് എ ഫാമിലിയർ ടൈം ഫോർ അസ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് വി സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ദി പ്ലസ് ടു ഓൺവേഴ്സ് ഇസിൻ്റെ ഓക്കെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്താ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ ഇൻവെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇപ്പം പല രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല സ്വഭാവക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അവരുടെ എല്ലാം ബിഹേ അവരുടെ എല്ലാം ബിഹേവിയർ എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നൂറ് പേര് എടുത്താൽ ആ നൂറ് പേരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരിൽ പലരും ആരുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ പല രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിഹേവിയറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിക്കാം സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം അതെ ആങ്കറിങ് മെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ലോസ് അവേഴ്ഷൻ ഹേഡ് ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ ലോസ് അവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ഫീൽ ദി പെയിൻ ഓഫ് ലോസസ് മോർ ദാൻ ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ഗെയിൻ ഇപ്പം ലോസ് അവേഴ്ഷൻ ഉള്ള പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ലോസ് ഓഫ് പെയിൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ഗെയിൻ അതുപോലെ ആങ്കറിങ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ലെവൽസ് റൈറ്റാണ് റൈറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഇപ്പം ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ മെമ്മറിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പാസ് അയാളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എന്ത് വരും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റിക്കാൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സെലക്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹേഡ് ബിഹേവിയർ ഹേഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം കാണൂല മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾസ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കും ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഇസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ബിഹേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പഠിക്കുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ടൈമാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടൈമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഇത് എക്കണോമിക്സിൽ വന്നതാണ് ഇത് എവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഹേവിയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തുമായി കൂടി ചേരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കും സൈക്കോളജി പഠിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ പഠിക്കും ഇപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി വിത്ത് കൺവെൻഷണൽ എക്കണോമിക് തിയറി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രപ്പോസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആസ് ടു വൈ പീപ്പിൾ മൈറ്റ് മേക്ക് ഇറാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് അപ്പം അതായത് ഫിനാ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ പീപ്പിൾ മൈറ്റ് മേക്ക് ഇറാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ഇറാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എക്കണോമിക് തിയറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പം സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും ടൂറിസത്തിലൊക്കെ
പെർസെപ്ഷൻ സാധാരണയുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേ പെർസെപ്ഷൻ വേറെയാണ് മെമ്മറി അറ്റൻഷൻ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ എക്കണോമിക് തിയറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വൈ പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇറാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കണം ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെത് ഒന്ന് സി എൽൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് രണ്ട് ഷെഫ്രിൻ എന്ന ആളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെഫ്രിൻ എന്ന ആൾ നമുക്ക് വേറെ തിയറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും ഷെഫ്രിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം സി എൽൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എസ് സി ഡബ്ല്യു ഇ എ ഡബിൾ എൽ സി എൽൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓൺ ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ആ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എവിടെ ആ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് അത് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് വരുത്തുന്നു എന്ന് പഠി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷെഫ്രിൻ എന്ന ആൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് ഏരിയ ഇതൊരു റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് ഏരിയ ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവനിലാണ് സി എല്ലും ഷെഫ്രിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡിൽ അപ്പം ഇതൊരു റീസെൻ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ഏരിയയാണ് കൂടാതെ ഇതൊരു ഗ്രോയിങ് ഏരിയ ആണ് റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓൺ ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീഷണർ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു ഇനി ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസും രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുൻപും ഈ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെ അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി റാഷണൽ ആണ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിൽ പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസംഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ എക്കണോമിക് മാൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റാഷണൽ മാൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് റാഷണാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം റാഷണൽ ആയിരിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയാസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു ബയാസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് തിയറി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന തിയറീസാണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹാരി മാർക്കോവിഡ്സിനെ കുറിച്ചും വില്യം ഷാർപ്പ് വില്യം ഷാർപ്പ് സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്ന വില്യം ഷാർപ്പ് യുഗേണെ ഫാമ അടുത്ത ഈ ഈ ആളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ യുഗേണെ ഫാമ ഇയാൾ ഈ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസ് തിയറിയുടെ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിന് ക്രിറ്റിസിസംസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ യുഗേണെ ഫാമയാണ് ഇനി ആർ ദി കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസിൽ വരുന്ന തിയറീസ് നിങ
എന്നാണ് രണ്ടാമത് അസംഷൻ അടുത്തത് ഈ റാഷണൽ ഏജൻസ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് റാഷണൽ ഏജൻസിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെ വരും അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതുപോലെ അസറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് തിയറീസാണ് അടുത്തത് പറയുന്നു ഇവിടെയും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ തിയറി പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻസ് തിയറിയിലും പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് അസംഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിലോട്ട് പോവാം ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ നാല് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ തിയറീസും പറയുന്നു അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ തിയറികൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോണൻ്റാണ് ഡാനിയൽ കാനേമാൻ ആൻഡ് ആമോസ് ടാവർസ്കൈ അപ്പോൾ ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നോബൽ മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് സയൻസിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാനേമാൻ അപ്പോൾ അയാൾ റാഷണാലിറ്റി ഇൻ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എക്കണോമിക്സിലുള്ള റാഷണാലിറ്റി അത് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് റാഷണൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് പഠിച്ചത് ഹൗ സ്പെ ദേ ഹൗ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ബയാസസ് ആൻഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ബയാസസ് അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വെയിസ് ആണ് അവർ പഠിച്ചത് കൂടുതലും എക്കണോമിക്സിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തതും അതിലാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വെയ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നെക്സ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് തേയ്ലർ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് റിച്ചാർഡ് തേയ്ലർ റിച്ചാർഡ് തേയ്ലർ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് അയാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എക്കണോമിക്സിൽ ആണ് അയാൾ പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സിലാണ് ഹി കമ്പൈൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് വിത്ത് എലമെൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സും ഫിനാൻസും സൈക്കോളജിയുമാണ് കോമ്പി കോമ്പൈ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ അപ്പോൾ ഹി കമ്പൈൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് വിത്ത് എലമെൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് മെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് മെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് മെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിച്ച് ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾസ് ബിഹേവിയർ മൂന്നാമതാണ് ഷെഫ്രിൻ ഷെഫ്രിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നത് ഷെഫ്രിനാണ് അത് ഓർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഷെഫ്രിൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് രണ്ട് ബ്രോഡ് തീംസാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെഫ്രിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒന്ന് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഡ്രിവൻ ബയാസും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഡ്രൈവൻ ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് തിങ്സ് ഫോർ ദം സെൽസ് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി ഓരോന്നും അവർ പഠിക്കുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾ ഇര തേടാൻ പഠിക്കുന്നില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളും ഓരോന്ന് പഠി നടക്കാൻ പഠിച്ചത് എന്താ പല പ്രാവശ്യം വീണിട്ടല്ലേ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ തിങ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദം സെൽസ് അവർക്ക് സ്വയം അവർ ഒരേ കുറേ വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വഴികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് റൂൾസ് ഓഫ് തമ്പായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഡ്രിവൻ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് മാർക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി
process information using shortcut and emotional filters. So, asset pricing in the shortcut emotional filters use. Information process in the shortcut use. Emotional filters use. Jobert J. Schiller is a award Nobel Prize. We have the standard finance theory. We have features and assumptions. We have the behavioral finance contributors. We have the features. We have the standard finance. We have the standard market investors. We have the rational. In behavioral finance, human beings are normal human beings. What is normal human beings? Robert J. Schiller said that human beings are normal human beings. अबे इन दिनों इनफॉरमेशन प्रोसेस इन है ना शॉर्टकट तो इमोशनल फिल्टर्स हो के यूज़ इन अब हम रंडा आम तो डिफरेंस लोट हो आम स्टैंडर्ड फिनेंस हसीम्स पीपल प्रोसेस डेटा अप्रोप्रिएटली एंड करेक्टली तो स्टैंडर्ड फिनेंस ले पर इन्हें पीपल इन दिनों उन्हें अप्रोप्रिएट ऐड डेटा प्रोसेस ना बिहेवियरल फिनेंस पर आए ना इन्दी इनो इम्परफेक्ट रूल्स ऑफ तंबाड़ बेवे की ना मेरे ट्रायलांड टेरर लूडा ओरो ना पढ़ी चुवा रहने वालो वो उन्नो वरीर आवश्यक जो इम पर आजे पिटम पिन्ने जो बंगने इम्परफेक्ट रूल्स ऑफ तंबे लूडे आना पढ़ी की ना द इन्ह आना बिहेवियरल फिनेंस पर Transparent and objective lens of risk and return. People are all decisions in the world. People are all people's decisions in the world. Transparent or objective lens of risk and return. People view all decisions. People are all decisions in the world. Transparent and transparent. What is the meaning of behavioral finance? Subjective decisions are taken irrationally. Then, general investors, what is subjective decisions? Irrational decisions. Now, let's go to the difference. Standard finance assumes that people are guided by reasons and logic and independent judgment. In the behavioral finance, the emotions and the head instincts अबे तीर्मान अंगल लड़कना इन्हें अट नहीं किन्ह दे हेड इंस्टिंग्स ने आना प्रादा नहीं इमोशंस आना वाले तीर्मान अंगल लड़ पी किन्ह दे इन्ह आना बिहेवियरल फिनेंस बारे इन्ह दे इन्ह नाले इमोशंस अल्ला रीसंस आना तीर्मान अंगल लड़ किन्ह दे ने पीने लड़ना स्टैंडर्ड फिनेंस बारे नम्बर बिहेवियरल फिनेंस ले शेफ्रिन परान्यू इन्दर ने मार्केट टेप्परे एफिशिएंट अल्ला इनेफिशिएंट आना ने परान्यू आराम तो डिफरेंस है ना वरने इन्हें स्टैंडर्ड फिनेंस ले प्राइस प्राइस ऐंगने याने संभवी क्या प्राइसेस ने रैंडम वाकना ले प्राइसेस इन्फ्लुएंस ओरे कार साधा सोफावी का वाइट इन्हें प्राइस रंड एक्सट्रीम ही लोटों ओने लांगे एटंग हो रहे नो लेंगे अंगे एटंग कूड नो इन्हें बारे नो सोफावी का वाइटन संभवी की नो नान बारे इन्हें द जनाल बिहेवियरल फिनेंस ले पारे नो इन्हें प्राइस रंड डायरेक्शन लोटों मूव ये इन्हें द आ इंगे ने याने इराशनल Next time we will go to the last area, Critics of Behavioral Finance. I will tell you, Criticism is the one that is Yugane Farm. Yugane Farm is the founder of Market Efficiency Theory. Yugane Farm is the one that is Market Efficient. We are talking about Behavioral Finance, and we are talking about Market Inefficient. पशे युगने फामा रहे नो मार्केट दन और नये नल एफिशिएंट आना इन्हें कारणों यालो पर आये नंदे कारणों नो रहे बब 
ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നാൽ ആ ഇമ്പാക്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ റെലവൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനും റിലീസ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ന്യൂ ഗണേ ഫാമ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ക്രിറ്റിസിസമാണ് ആരുടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന അതിന് ഒരു വലിയ ക്രിറ്റിസിസമാണ് അയാൾ പറയുന്നു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ റീസൺസ് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഫല ഫൈൻഡിങ്സും കോൺട്രാഡിക്റ്റ് വിത്ത് ഈ ചെതർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് അനോമാലീസ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് യുഗുണ ഫാമ പറയുന്നത് ഇനി ഈ കളക്ഷൻ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ തിയറിയിൽ കുറേ അനോമാലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അനോമാലീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഗോസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ വന്ന അനോമലീസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എവിടെ പറയുന്നത് ആ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ആ മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് യോഗേണ ഫാമ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണല്ലോ നിങ്ങൾ അത് സ്ലൈഡും ടെക്സ്റ്റും കൂടി വെച്ച് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു